नमस्कार फ्रेंड्स विभाजते कसोटा या तीसरा लेक्चर मधे तुम सग स्वागत करते हैं साधारण अपन दहा लेक्चर पाले आतापर्यंत बरबर न सीरीजवाइज पाली अल पुनः तीस रिक्वेस्ट नवीन विद्यार्थ्या जर ये डायरेक्ट लेक्चर हाथी घेल अल तो कृपया आधी से लेक्चर पहावित कारण समझना नहीं कड़ियान तुम्हारा असो तो आप जाए ब आज जे का उदाहरण अपन शिकार स्पष्टीकरण सहित शिकार बरबर ना खूब सारे शॉर्टकट्स अपने शिका की अपेक्षा आती बरबर आनी घाई सुधा आती लक्षा गया बशा वेस संकल्पना सुटन जता हाथ बरबर न अपने नहीं कराए लक्षा गया अंकगणित बुद्धिमत्ता चाचनी भूमिति बीजगणित हा सर्व अभ्यास करता नेमक प्लैनिंग कस कर स्ट्रैटेजी का पाजे बरबर ना लिंक इंटरलिंक कैसी तैयार कराए गणिता की कि उदाहरण की सुधा इंट इंटरलिंक अती बरबर ना हा सग गोषी जर आप आया पाजे वाटत अल तुम्हारा बरबर ना तो अशा वेस गणिता मजे कुछ प्रकरण बजे शब्द लक्षा गया कुछ प्रकरण तत्विक भाग अतो लक्षा गया कुछ भाग अतो तत्विक भाग लक्षा गया मजे साधारण भूमि की संकल्पना अल बरबर ना भूमि की संकल्पना मध्यंतर एक प्रश्न आला होता बरबर ना मजे विचार गए मेला चौकोनाबल प्रश्न है तो लक्षा गया तो सुधा एक मैसेज आठिका मैं सोड़न जता है तुम्हारा लक्षा गया मे एक एक मे चौकोना की संकल्पना चाहत चलत नहीं तो चौक चौकोना की व्याख्यासुद्धा महत पाजे अपने सोबत अपने गुणधर्मसुद्धा महत पाजे बरबर है प्रकारसुद्धा महत पाजे आ एकंदरीत बहुभुजा कृतिं की संकल्पना है आनुसार न्याय देता तो ये सुधा अपने कल्पनेत पाजे बरबर ना मजे संगाच तत्पर्य एवडस है कि एकंदरीत गणिता तत्विक भाग तुम्हारा महत गरजे बरबर है जो अपने खूब मोट एनर्जी देन जो लक्षा गया उदाहरण सोड़ने से एनर्जी अत्य मे लपले बरबर ना शॉर्टकट हे टिकाऊ स्वरूप राहत नहीं सगत महत्वा मुद्दा लक्षा गया कारण जी शॉर्टकट तुम्हें शिकवन जता पेपरला ती ता उदाहरण लगू होती बरबर ना मे ज्या तुम्हें आधी प्रिपरेशन के लिए कि ज्या शॉर्टकट की प्रिपरेशन करता जी उदाहरण तुम्हें यूज के लिए बरबर ना क्या तुम्हें कमांड होती है बरबर ना बट अल्टरनेट होते का कि उदाहरण जर चेंज लक्षा गया मजे बयाच वेला हो जाता अपन तैयारी करते एक आन जता दोन बरबर ना मग अशा वेस तुम्हार मदती का तुम्हार मदती संकल्पना लक्षा गया का संकल्पना दैट्स दैट इज द पॉइंट लक्षा गया हा सगत महत्वा पॉइंट है हा तुम्हारा आला पाजे बरबर ना का मन तो मैं लक्षा आल ना हा पॉइंट है लक्षा गया तत्विक भाग शब्द लक्षा गया तत्विक भाग मे ज्यादे अपने गणिता मार्मिक नॉलेज भेट आतंक अपने पूरे जता है तो क्लियर है तो आज अपन या तीसरा लेक्चर मे मित्रनो कसोटन वी पुढ़ उदाहरण शिकार है जी शाब्दिक का ही गांधी है तैमे शिकनेसारख है अपने नमुने पाजे बरबर ना उदाहरण से नमुने पाजे लक्षा गया तो पहला प्रश्न है सोबत बोलूसुद्धा चर्चासुद्धा करूं अपन आढ़ेपुढ़े जाऊँ ओके रेडी रहा तुम्हें बगा अपने पुढ़ प्रश्न का पहला प्रश्न है बहत्तर ही संख्या पूर्ण संख्या रूपा ने कति प्रकार लिखता है प्रश्न तुम्हें पहू शकता बरबर कुछ संख्या दिल्ली है बगा बहत्तर ओके कुछ संख्या है बहत्तर आता वेगवेग् पद्धति अपने जज करता है बरबर ना बहत्तर ही संख्या लक्षा गया कि प्रकार शब्द पकड़ी पाजे लक्षा गया मज़ा नेहम्मीच संगण तुम्हारा खूब चांगली तैयारी कराई ना अपने बरबर अपने गणिता पकड़ आई पाजे लक्षा गया शब्द साठा अपने क्या भरपूर आतो पट बट तो समझला सुधा पाजे गणिता की होकैबलरी समझली पाजे लक्षा गया मन अपने समझला पाजे एकूण एक शब्दा अर्थ लगे तो गणित सुटेल बरबर ना समझ लद्यार्थी मित्रों घाई नहीं कराए बिल्कुल नहीं घाई करूँ अपने का ही साध्य होना नहीं शंबर टक्के संग लक्षा गया बट अपने शांतते शिकाच है शांतते शिकाच है तो इम्प्लिमेंट कराए बरबर है ये मे अपने शिकनेसारख भरपूर है बी खूब अमेजिंग चाहिए खर मे प्रश्न है अपना बहत्तर ही संख्या दोन पूर्ण संख्या रूपा ने कति प्रकार लिखते हैं ऑरेंज करते हैं आता हमने का मटल पूर्ण शब्द फार महत्व है बगा ना मेजे संख्या ज्ञान भाग है ज्यादा लोकान लेक्चर पहले पाएल अल ना पूर्ण पूर्णांक अपन शिकलो तो बरबर है आता पूर्ण मटलन शून्य ते नौ पर्यत के अंक ये बरबर है आ पूर्णांक मे इंटीजर्स नंबर्स ये अपने महत है प्लस मैनस आ शून्य मेजे संख्या रेशे वे मैनस फाइव मैनस फोर ये सुधा ते शून्य है तो बरबर ना इतक गणित अमेजिंग है गणिताला अपने पकड़ता आल पाजे बरबर ना तो माइंड में बसत अपने बग का मटल बहत्तर ही संख्या दोन पूर्ण संख्या रूपा ने कति प्रकार लिखते हैं बरबर है बर तीन अस का मनाव लक्षा गया बगा खास प्रश्नाक अपन जो हा प्रश्न एकटा नहीं याच्यासोबत पुढचे दोन प्रश्न जोडलेले आहे बरोबर ना बेसिक टू ॲडव्हान्स सोप्याकडून कठीणाकडे जातो आहेत आपण बरोबर ना सो आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी समजल्या पाहिजे ओके तर बघा आता बहात्तर त्याचं म्हणणं असं आहे साधारण जर मी या ठिकाणी पंधरा घेतलं लक्षात घ्या आता पंधरा एक गुन्ह्याला स्वतः तीच संख्या एक गुन्ह्याला स्वतः 
तीच संख्या तीन गुणेला पाच पंधरा असं पंधराला आम्ही दोन प्रकारे लिहू शकलो बरोबर आहे चांगलं लक्ष द्या मन लावून लक्ष द्या दोन प्रकारे लिहू शकलो जर या प्रश्नामध्ये पूर्ण हा शब्द नसता नसता तर साडेसात गुणेला दोन हे सुद्धा मला लिहिता आलं असतं क्लिअर आहे तर बरोबर ना शब्दावर पकड त्यासाठी हवी आपल्याला लक्षात घ्या म्हणजे या ठिकाणी पूर्णांक सुद्धा का नाही वापरला कारण ऋण आहे ते लक्षात घ्या बरोबर ना आणि आपल्याला पूर्णच हवं आहे शब्दावर पकड असू द्या शब्द जर समजला गणितामधला तर आपल्याला चांगलं समजतं सो आपल्याला हे लक्षात घ्यायचं आहे पूर्ण हा काय झाला अपूर्णांक झाला बरोबर ना हा झाला अपूर्णांक आपल्याला कशात पाहिजे पूर्णांकात सो एक बहात्तर जे आहे त्याला एक गुन्हेला बहात्तर हा झाला पहिला त्याचा पहिली जोडी झाली बरोबर आहे दोन गुन्हेला किती छत्तीस झाले लक्षात घ्या बहात्तर बरोबर आहे तीन गुन्हेला किती चोवीस बहात्तर होते लक्षात घ्या परत आपण बरं हे कुठल्या बरोबर जातो आहे मी मी त्यामध्ये एक 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 कसोटी चेक करतो आहे जे पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण शिकलो होतो लक्षात घ्या त्यानुसार आपण चेक करतो आहे बरोबर आहे दुसरं काय होईल चार गुन्ह्याला किती चार अठरा बहात्तर होते लक्षात घ्या राईट पाचनं भाग जातो का नाही जात सहानं भाग जातो सहा किती सहा बारा बारस बारसा का बहात्तर होतो बरोबर आहे सातनं भाग जातो का नाही जातो आठनं जातो हो नक्की जातो आठ नव किती बहात्तर म्हणजे फायनली आपला आन्सर काय असेल वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स किती टाईपमध्ये त्याला सेट करता येईल सहा प्रकारे सेट करता येईल लक्षात घ्या किती प्रकारे सेट करता येईल सहा प्रकारे सेट करता येईल व्हाय हे काय बरं बेस आहे का मी काय म्हटलं प्रश्नांची इंटरलिंक तुम्हाला जमली पाहिजे लक्षात घ्या जरी आज आपण युट्यूबच्या माध्यमातून भेटतो आहेत लक्षात घ्या बॅचमध्ये नाही आहेत बसलेलं तरीसुद्धा त्याच पद्धतीनं आपल्याला पुढे जायचं लक्षात घ्या कारण बॅचमध्ये शिकताना वेळ देतो आपण त्याला देऊ शकतो कारण तुम्ही असता इंटरॅक्शन चांगलं होतं लक्षात घ्या प्रश्नांचं त्या ठिकाणी प्रश्नांची देवाणघेवाण चांगल्या पद्धतीनं होऊ शकते बरोबर ना बट याला जोडायचं आहे बरोबर ना जरी तुम्ही माझ्या समोर प्रत्यक्ष नाहीत तरीसुद्धा मला तुमचं तुम्हाला सांगायचं आहे की या प्रश्नांच्या भरोशावर आपल्याला पुढे जायचं लक्षात आलं का आपल्याला प्रश्नांची सांगड जमवून घ्यायची आहेत विद्यार्थी मित्रांनो ठीक आहे तर काय होता प्रश्न आपला बहात्तर ही संख्या दोन पूर्ण संख्यांच्या रूपाने किती प्रकारे मांडता येईल किंवा लिहिता येईल तर जस्ट हे मांडलं किती प्रकार लिहिते सहा प्रकार लिहिते समजला विद्यार्थी मित्रांनो हा होता आपला पहिला प्रश्न आजच्या लेक्चरमधला ठीक आहे तर याला आपल्याला प्रेझेंट करायचं आहे प्रमोट करायचं याच्या भरोशावर आपल्याला पुढची उदाहरणं प्रमोट करता येईल ठीक आहे तर आपण जाऊया पुढच्या प्रश्नाकडे बघा विद्यार्थी मित्रांनो पुढचा प्रश्न आधीचा लक्षात आला तुम्हाला त्यानुसार आपल्याला पुढे जायचं आहे म्हणजे आता पहिल्या याच्यात काय शिकलो बघा आपण पहिल्या याच्यात शिकलो जस्ट आणि जस्ट गट मांडणे किती प्रकारे मांडता येईल बरोबर अल्टरनेट मांडता येईल किंवा नाही ते आता बघूयात म्हणा किती प्रकार लिहिते जसं पंधराला तीन पाचशी पंधरा लिहिते म्हणजे पाच तरी पंधरा होईलच नंतर तो बरोबर ना बट आता हा जो पुढचा प्रश्न बघा बावन्न पत्त्यांचे प्रश्न बघा बावन्न पत्त्यांचे समान संख्यात समान संख्यात कमीत कमी दोन गट कमीत कमी दोन गट आणि प्रत्येक गटात दोन किंवा अधिक पत्ते या प्रकारे किती गट तयार होते लक्षात घ्या मग तुमचं पहिलं काम काय त्या ठिकाणी लक्षात घ्या आपलं पहिलं काम आहे बावन्नला लिहिणे बरोबर ना म्हणजे बावनचे मी पहिल्यांदा अवयव लिहिणार लक्षात घ्या बावनला किती प्रकारे प्रेझेंट करता येईल प्रमोट करता येईल एक गुन्हेला बावन्न लक्षात घ्या राईट दोन गुन्हेला सव्वीस कारण सव्वीसची कसोटी लागते त्याला तीन भाग त्याला जात नाही कारण कसोटी लागत नाही चारनं भाग जातो त्याला लक्षात घ्या चारनं भाग जातो पण चार किती तेरा चौक बावन्न होते राईट आता बा हे झाले चार तेरा बावन्न आता दुसरं आहेत का नाही तीन प्रकारे मांडले मी राईट चांगलं म्हणलो समजून घ्या कारण आज मला प्रश्न कमी घ्यायचे आहेत एक्सप्लेनेशन जास्त करायचं आहेत बरोबर आहे सविस्तर आपल्याला पुढं पुढं जायचं लक्षात घ्या आता बावन्न पत्ते होते लक्षात घ्या मी थोडं वर घेतो आहे त्याला लक्षात घ्या एकूण पत्ते किती आहेत बावन्न पत्ते लक्षात घ्या त्यांनी काय म्हटलं आपल्याला समजलं पाहिजे उदाहरण बरोबर ना काय म्हटलं त्यांनी बावन्न पत्त्यांचे कमी कमी दोन गट लक्षात घ्या म्हणजे जर गट या ठिकाणी मी घेतो आहेत लक्षात घ्या हा झाला गटाचा गटाची कन्सेप्ट गट आणि त्यामध्ये येणारे पत्ते मी या साईडला मांडतो असं आपण समजून घेऊयात बरोबर ना बावन्न पत्ते कमीत कमी दोन गट गट किती सांगितले कमीत कमी दोन आणि प्रत्येक गटात कमीत कमी किती पत्ते पाहिजे दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त आता ज्या पद्धतीने एक गट बावन्न पत्ते दोन गट सव्वीस पत्ते चार गट तेरा पत्ते तसंच तेरा गट चार पत्ते असू शकते बरोबर आहे सव्वीस गट दोन पत्ते असू शकते बावन्न गट एक पत्ता असू शकते बरोबर आहे आता आपल्याला याला चेंज करता येईल कसं कमीत कमी किती गट दोन आणि पत्ते किती हवे दोन एक चालेल का नाही चालेल हा एक चालेल का नाही चालेल म्हणजे दोन आपल्या या ठिकाणी रॉंग झाले बरोबर आहेत म्हणजे दोन एक दोन तीन चार याचा आन्सर काय असेल चार असेल तर आपण जाऊया पुढच्या उदाहरणाकडे समजला तर बघा मित्रांनो पुढचा प्रश्न आहे आपला चौसष्ट चौरस सेंटीमीटर क्षेत्रफळ असलेले चांगलं नीट आहे का खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे संकल्पना ओतली आहे त्याच्यामध्ये खऱ्या अर्थानं लक्षात घ्या चौ
क्षेत्रफळ असलेले आणि चौरस सोडून आहेत किती हे विचारलं बरोबर आहे आपली शब्दावर पकड असली पाहिजे मग अशी सांगितलं तुम्हाला बरोबर ना आपल्याला सामग्री जुडवाजुड करायची आहेत लक्षात घ्या बऱ्याच वेळा असं वाटतं की डायरेक्ट पुढची पुढची उदाहरणं घ्यायची मजा येतं शॉर्टकट वगैरे भरपूर काही इम्प्लिमेंट करत आहेत त्याच्यामध्ये पण तसं नाही होणार आपल्याला एक इमारत रचून जायचं आहे पुढं बरोबर ना एकावर एक एकावर एक एकावर एक एकावर असं असं जायचं आहे आपलं लक्षात घ्या सो त्या दरम्यान ह्या या आणि ह्या प्रवासादरम्यान मग अशा काही गोष्टी येतीलच की बऱ्याचदा त्याची गरजसुद्धा नसेल आपल्याला बरोबर आहे पण त्या घ्याव्या लागतील आपल्या लक्षात घ्या बरोबर ना हो शकते बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना हे प्रश्नांची माहिती आधीच होती बरोबर ना समज समजणारी सुद्धा होती लक्षात घ्या तरी सुद्धा आपल्याला या प्रवासादरम्यान जे काही शिकायचं आहेत ना ते शिकणं गरजेचं आहे व्हा त्याचं कारण असं आहे की कारण त्याच्याशिवाय आपल्याला मजबूती मिळणार नाही लक्षात घ्या प्रश्नांची परिभाषा आपल्याला समजणं गरजेचं आहे बरोबर ना साधारण मी तुम्हाला पहिल्या लेसनमध्ये किंवा म्हणजे पहिलं लेक्चर जे होतं माझं ज्यामध्ये मी सिलेबस तुम्हाला पूर्ण स्पष्टीकरणासहित सांगितला होता त्यामध्ये मी बोललो होतो की पहिले तेरा चॅप्टर म्हणजे खातांकापर्यंतचे हे जाणीवपूर्वक आणि जबाबदारीपूर्वक चांगली समजून घेण्याचे असतात लक्षात घ्या म्हणजे जो कोणी विद्यार्थी वैयक्तिकरित्या घरीसुद्धा अभ्यास करत असेल तुम्ही स्वतंत्रपणे बरोबर ना स्वतंत्रपणे असं नाहीत की व्हिडिओच्या माध्यमातून किंवा क्लासच्या माध्यमातून तर स्वतंत्रपणे सुद्धा जो कोणी अभ्यास करत असेल त्यालाही माझं सांगणं तेच आहे की या पद्धतीनं करावा म्हणजे असं नाही की मी सांगतो त्या पद्धतीनं करा त्याला बरोबर आहे त्याला गणिताचं अध्ययनाचं शास्त्रसुद्धा आपण म्हणू शकतो म्हणजे मी अभ्यास कसा करावा गणिताचा बरोबर ना म्हणजे मी गणिताचा अभ्यास कसा करावा हे जर मला माहीत असेल तर तो अभ्यास चांगला होईल बरोबर आणि त्यानुसार आपण जातो मी का बोलता हे विस्तारमध्ये कारण आपल्याला लिंक लावणं गरजेचं लक्षात आलं कारण पुढे पुढे जसं जसं जाऊयात आपण खूप महत्त्वाचे आणि अमेझिंग चॅप्टर असणार लक्षात घ्या तर खूप महत्त्वाचं उदाहरण आहे ते लक्षात घ्या या उदाहरणाला एक आपण गाईडलाईन तयार करू म्हणजे याच्यामध्ये बघा ना किती साऱ्या संकल्पना ओतल्या आहेत त्यांनी लक्षात घ्या चौसष्ट चौरस सेंटीमीटर क्षेत्रफळ म्हणजे क्षेत्रफळाची संकल्पना आहेत लक्षात घ्या क्षेत्रफळ किती दिलं आहे तुम्हाला चौसष्ट चौरस सेंटीमीटर राईट आणि शब्दावर पकड असणं फार गरजेचे बरोबर आहे बाजू कशा असायला पाहिजे बाजू असायला पाहिजे पूर्णांकात मी मुद्दाम लिहित आहे त्या ठिकाणी सगळं बाजू कशा पूर्ण सॉरी पूर्ण असल्या पाहिजे बरोबर आहे आणि एक वाक्य अजून एक महत्त्वाचं आहे त्याच्यामधलं चौरस सोडून आयात म्हटलं लक्षात घ्या चौरस सोडून आयत आयत आता बऱ्याच वेळा काय होतं यामधलं आपल्याला समजत नाहीत बरोबर ना साधारण बॅचमध्ये मी जेव्हा जेव्हा आजपर्यंत विचारलं म्हणजे गळ्या चौकन म्हणजे काय चांगलं नीट आहे का मी शांततेनं बोलत आहेत आणि शांततेनं आहे का बरोबर ना चौकन म्हणजे काय आता बऱ्याच वेळा चौकन म्हणजे काय ही संकल्पना म्हणजे हा प्रश्न मी जेव्हा जेव्हा विचारला तेव्हा तेव्हा मुलांकडनं उत्तर येतं ज्याच्या चार बाजू समान आहेत ज्याला चार कोण आहेत बरोबर ना म्हणजे संभ्रमात टाकणारी उत्तर आहे ते लक्षात घ्या मॅक्झिमम मला असं वाटते इथल्या इथल्याही काही लोकांना असं वाटलं चौकन म्हणजे काय मी हा तुम्हाला प्रश्न विचारला बरोबर आहे चौकन म्हणजे काय जस्ट आणि जस्ट चौकन म्हणजे काय लक्षात घ्या माइंडमध्ये येऊन जातं डायरेक्ट पहिली संकल्पना ज्याच्या चार बाजू समान आहेत बरोबर ना प्रत्येक कोण काटकोण असतो हे सर्व चुकीची उत्तरं लक्षात घ्या बरोबर ना परंतु ही पहिल्यांदा आपल्या तोंडातून निघून जातं बरोबर ना हे चुकीची उत्तरं लक्षात घ्या ॲक्च्युअल चौकन ही तात्विक भागाची संकल्पना आहे बरोबर ना चौकनाचे प्रकार पडतात त्याच्या रचनेवरून प्रकार पडतात चौरस सोडून आयात म्हटलं आहेत लक्षात घ्या कारण भौमितिक रचनांची भौमितिक साधनांची भौमितिक आकृत्यांची वळख आणि त्या संकल्पनांचं ज्ञान या ठिकाणी असेल तर हा प्रश्न सुटतो बरोबर ना खरं म्हणजे प्रश्न कठीण आहे अशातला भाग नाही प्रश्न सोपा आहे प्रश्न विथिन अ सेकंड हाफ मिनिटमध्ये निघून जातो तो बरोबर ना बट चौरस म्हणजे काय आणि चौ आयात म्हणजे काय हा तात्विक भागाचं जे कनेक्शन आहे ते सांग मी काय म्हटलं तुम्हाला आजच्या सुरुवातीलाच आपल्याला उदाहरणासोबत आज खूप काही समजून घ्यायचं लक्षात आलं ना माझ्या बोलण्यातून काही अर्थ लक्षात घ्या आपल्याला प्लॅनिंग करायचं आहे आपल्याला कन्सेप्ट थ्रू जायचं आहे आपल्याला संकल्पनांची जुळवाजुळव करायची लक्षात आलं बरोबर ना त्याला तात्विक भाग म्हणतो आपण तर मला काय म्हणायचं चौरस सोडून आहेत ह्या पहिल्या वाक्यावर आपली पकड आली पाहिजे चौरस सोडून आहेत इथंच कळलं पाहिजे आपल्याला चौरस सोडून आहेत म्हणजेच चौरस आयात आहेत चांगलं नीट लक्षात घ्या चौरस सोडून आयात म्हणजे चौरस आयात आहेत आणि शंभर टक्के असतो लक्षात आलं कारण साधारण चौकोन चौकोन ही सामान्य जे मी मगाशी बोललो काटकोन असतो समा बाजू समान असतात हे चुक चुकीचं आहे जे तुम्ही आधी सांगत असताना ते कुठल्या तरी पर्टिक्युलर चौकोनाच्या प्रकाराबद्दल तुम्ही किंवा त्याच्या गुणधर्माबद्दल बोलत असतं लक्षात घ्या आणि नगळत आपल्या तोंडून निघून जातं ते माहीत नसतं बरोबर ना चौकोन म्हणजे काय असं सरळ जरी विचारलं तर आपल्या तोंडून तेच निघतं पण चुकीचं आहे मॅक्झिमम टाईम होतं काय मॅक्स टू मॅक्स बऱ्याच वेळा चुकीच्या संकल्पना तोंडातून निघून जातात म्हणजे चौरसाबद्दलच आपण वारंवार बोलत असतो लक्षात घ्या तसं नाही बट चौरस सुद्धा हा आयाताचा प्रकार आहे लक्षात घ्या 
कशाचा प्रकार आहे आयताचा प्रकार म्हणजे साधारण पहिली संकल्पना चौकोनाची जर म्हटलं तर समलंब समांतरभूत चौकोन घेऊयात आपण समलंब चौकोन आहे त्याचा पोटप्रकार समलंब समाधीभूज चौकोन आहेत लक्षात घ्या बरोबर ना त्यानंतर आयात आहेत बरोबर ना चौरस आहे पतंगाकृती आहेत लक्षात घ्या हे एकूणच बहुभुजाकृतींचे प्रकार आहेत त्याच्यामधला एक छोटासा आणि छोटासा पाठ त्यांनी घेतलेला आहे त्या ठिकाणी जो भू भूमितीमधला असूनसुद्धा म्हणजे प्रत्यक्षात भूमिती तर वापरायचीच नाही बिलकुल नाही पण तो कशामध्ये विचारला तो विचारला आपल्याला कसोट्यांमध्ये व्हाय कारण गटाची संकल्पना आहे त्या ठिकाणी लक्षात घ्या शब्द लक्षात घ्या चला कुठली संकल्पना आहे ते गटाची संकल्पना आहे ते गटानुसार आपल्याला पुढं जायचं आहे क्षेत्रफळाची संकल्पनाच का घेतली कारण फॅक्टर आहे या ठिकाणी लक्षात घ्या म्हणजे कुठले फॅक्टर तुम्ही चौरसासाठी घ्यायचे कुठले फॅक्टर तुम्ही आयतासाठी घ्यायचे हे ज्याला माहीत असेल तो जज करेल या ठिकाणी लक्षात घ्या बरोबर आहे चांगलं नीट आहे का मी काय म्हटलं होतं मग अशी इथून मागच्या प्रश्नाकडे जो बहात्तर ही संख्या मग अशी जो आधी प्रश्न झाला बहात्तर ही संख्या दोन पूर्ण संख्यांच्या रूपाने किती प्रकार लिहिता येईल पाहिला त्यानंतर आपण बावन्न पत्त्यांचा प्रश्न घेतला ज्याला आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने लिहिलं होतं बरोबर ना आता त्याच्यावरच हा डिपेंड आहे म्हणजे पहिल्यांदा फर्स्ट प्रायोरिटी काय असेल तर मी चौसष्टला वेगवेगळ्या पद्धतीने लिहितो चांगलं म्हणलो नाही का फक्त ठीक आहेत ना एक कुणेला चौसष्ट लक्षात घ्या थोडं सविस्तरच पाहिजे मजा येतं हा प्रश्न शिकताना कारण मला एका प्रश्नासोबत काम नाही करायचं आहे मला एका प्रश्नाच्या भरोशावर खूप काही शिकायचं आहे जेणेकरून माझी इमारत ही चांगली पक्की बनेल लक्षात आलं का तर बघा एक कुणेला चौसष्ट दोन गुन्ह्याला बत्तीस होतं लक्षात घ्या राईट आणि चार गुन्ह्याला सोळा म्हणजे चौसष्ट आठे आठे चौसष्ट चांगलं नीट लक्षात घ्या याच्या आधीचा प्रश्न होता मी पलटून लिहिलं होतं त्यानंतर बरोबर ना आत्ता नाही लिहिलं कारण त्यांनी तसं विचारलं होतं किती प्रकारे गट ज्या पद्धतीनं गट होते त्याच पद्धतीनं असेच होता आता हा वेगळा झाला पण नमुना म्हणजे मगांपासून जे पाहतो आहे सिरीज तीच आहे बरोबर ना आता आपल्याला म्हटलं काय चौरस सोडून आहेत लक्षात घ्या जस्ट एक चौरसाची डेफिनेशन आणि आयताची डेफिनेशन जर पाहतो म्हटलं तर ज्या चौकोनाचा शब्द लक्षात घ्या ज्या चौकोनाचा प्रत्येक कोण हा कसा असतो काटकोन असतो त्याला आयत असं म्हणतात लक्षात घ्या काय म्हणतात आयत असे म्हणतात नीट लक्षात घ्या ज्या चौकोनाचा प्रत्येक कोण काटकोन असतो त्याला आयत असं म्हणतात त्याला काटकोन चौकोन असं सुद्धा म्हणतात काटकोन चौकोन म्हणजेच आयात हा त्याचा चांगला आणि एका शब्दात किंवा एका वाक्यात बोलण्यासारखा गुणधर्म आहेत लक्षात घ्या आणि दुसरा भाग महत्त्वाचा भाग हे त्याचे करणं आहे बरोबर ना लक्षात आलं प्रत्येक कोण कसं आहे काटकोण आहे आपण थोडं चौरसाकडे जाऊयात पहिला आया त्याचा घेतला दुसरं चौरस घेतला नीट लक्षात घ्यायचं मी सविस्तर सांगतो आहे चौरसाचा गुणधर्म आहेत चार बाजू समान राईट चार बाजू समान आता इथे मोजून नाही काढला पण चार बाजू समान आणि प्रत्येक कोण हा त्याचा कसा असेल काटकोण असेल लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो भूमितीच्या रचना आपल्याला थो थोडक्यात घ्यायचे कारण त्यालाच क्लिअर करायचं आहे पण आला आहेत ना सोबत त्याच्या मग थोडं सविस्तरमध्ये शिकूयात कारण आपल्याला इमारत र रचत रचत जायचं आहे पुढं बरोबर आहे तर काय म्हटलं बघा चौरस सोडून मग चौरसाची संकल्पना आहे चारही बाजू समान आता चारही बाजू समान म्हटल्यानंतर चौरसच येतं आपल्या डोक्यात तसं नाही तर चार बाजू समान असणाऱ्या चौकोनाला समभुज चौकोनसुद्धा मन म्हणता येतं लक्षात घ्या म्हणजे समभुज चौकोन जर म्हणायचं झालं तर होऊ शकते असा तिरपासुद्धा असू शकतो तो बरोबर ना आणि असू शकतोच लक्षात घ्या असासुद्धा समभुज असू शकतो बरोबर आहे आपल्याला काय पाहिजे बघा म्हणजेच ॲक्ट इथंसुद्धा एक गुणधर्म आपल्याला तयार मिळतो प्रत्येक चौरस हा समभुज चौकोन असतोच मात्र प्रत्येक समभुज चौकोन हा चौरस असतो तसं नाही क्लिअर आहे म्हणजे आपल्याला दोघांबद्दल जर पाहायचं झालं तर कारण तिथं आपल्याला पाहायचं बरोबर आहे हा काटकोन चौकोन झाला हा चौरस आहे याचा प्रत्येक कोण काटकोन आहे चौरसाचा प्रत्येक कोण कसा आहे काटकोन आहे चौरसाचा प्रत्येक कोण कसा आहे काटकोन आहे चौरसाचा प्रत्येक कोण काटकोन आहे त्यामुळे तो आयात आहेत लक्षात घ्या व्हाय कारण आपण पहिल्यांदाच पाहिलं होतं आयताचा वैयक्तिक गुणधर्म काय त्याचा प्रत्येक कोण कसा असतो काटकोन मग काटकोन तर याचे पण नाही म्हणजेच तो आहे त्याचा प्रकार आहे लक्षात घ्या नीट लक्षात घ्या चौरस सोडून आयात का म्हटलं असेल कारण चौरस हा आयताचा प्रकार आहे म्हणजेच या ठिकाणी एक डेफिनेशन तयार झाली कुठली प्रत्येक चौरस प्रत्येक चौरस हा आयात असतो मात्र प्रत्येक आयात हा चौरस असेल का बिलकुल नाही क्लिअर आहे म्हणजे आता याच्या क्षेत्रफळाबद्दल आपण जाऊयात तिथं मुद्द्याचा बोलूयात फक्त ठीक आहेत ना आयताच्या क्षेत्रफळाचं आयताच्या क्षेत्रफळाचं सूत्र आहे लांबी गुन्हेला रुंदी चांगलं नीट लक्षात घ्या मी थोडं इथंच मांडतोय ठीक आहे ना आयताच्या क्षेत्रफळाचं सूत्र काय लांबी गुन्हेला रुंदी एल इन टू बी असतं बरोबर आहे आणि चौरसाच्या क्षेत्रफळाचं सूत्र असतं बाजूचा वर्ग काय असतं बाजूचा वर्ग आता नीट लक्षात घ्या बाजूचा वर्ग याचा ही बाजू गुन्हेला ही बाजू आता बाजू समान असल्यामुळे इथं बाजूचा वर्ग झाला बरोबर ना राईट right? शब्दावर पकडणारा अर्थ लक्षात घ्या अतिशय सोपा भाग आहे तो लक्षात घ्या काय म्हटलंय बाजू समान असल्यामुळं तो बाजूचा वर्ग झाला इथे बाजू असमान असल्यामुळे त्याला लांबी गुन्ह्याला
कारण माइंडसेट होतो इतका सोपा प्रश्न कशाला गरज आहे मला उत्तर हवं उत्तराच्या मागं लागू नका शिकायचं आहेत ना माझ्यासोबत चला शिकायचं आहेत लक्षात घ्या काय बोललात मी आपल्याला चौरस सोडून आहेत हा अर्थ लागणं गरजेचं आहे म्हणजे जिथे बाजूचा वर्ग ही संकल्पना माझ्या निदर्शन असेल तो चौरस असेल लक्षात घ्या आठ गुन्ह्याला आठ चौरस असेल लाईट चौरस असेल बरोबर ना आता हे लांबी गुन्ह्याला रुंदीच्या फॉर्मॅटमध्ये बसतं की नाही सर्वच बसतं बट जिथं सारखे मेजरमेंट आले आहेत आठ गुन्ह्याला आठ चौसष्ट कोण दाखवेल चौरस दाखवत होतो बाकीचे कोण असतील आयात असतील क्षेत्रफळ बदललं का नाहीत असा कुठलाच पार्ट नाही याच्यामधला की त्याचा गुणाकार चौसष्ट येणार नाहीत लक्षात घ्या म्हणजे गुणाकार न बदलता चौसष्ट हे क्षेत्रफळ आहेत ते कायम ठेवून फक्त आणि फक्त चौरस नसलेला आयात म्हणजे काय तर त्याच्यामधला चौरस मी कसा व्हेरीफाय केला तर चौरस ओळखला तो कशावरून जस्ट आणि जस्ट मेजरमेंटवरून लक्षात घ्या समजलं विद्यार्थी मित्रांनो तर हे फॅक्ट आपल्याला शिकायचे असतात गणित शिकण्यासारखं आहे परत सांगत आहेत बरंच सांगत आहेत सिरियसली आपल्याला अब जायचं आहे पुढं अभ्यास करायचा आहे ओके तर हा पहिला प्रश्न होता यासारखे प्रश्न येतात एक्झामला मला एक्झॅक्टली एक्झामची या ठिकाणी कुठल्या एक्झामला आला त्यानुसारच तो महत्त्वाचा आहे मी मागे सांगितलं कारण मी त्याला प्राधान्य देत नाही मला संकल्पनांना प्रायोरी प्राधान्य द्यायचं आहे त्यानुसार पुढं जायचं आहे बरोबर म्हणजे मला शिकता येईल बघा ना आपल्याला काय गटाच्या संग म्हणजे आधी दोन प्रश्न शिकलो त्यानुसार मला गट पाडता आले या ठिकाणी मला भूमितीय रचनांची आणि संकल्पनांची माहिती होती म्हणून मी पटकन व्हेरीफाय करू लागलो लक्षात घ्या जर मला हे एकंदरीतच माहीत असेल तर मी विथिन हाफ मिनिट सोडू शकतो याला चांगलं लक्षात घ्या गडबड करायची नाहीत अर्ध्या मिनटात सेकंदातच काढायचं आणि सेकंदातच काढणार बट केव्हा माझ्या डोक्यात सर्व माहीत असेल तर याच्याबद्दल आणि एवढ्याबद्दल मला इत्तंभूत इत्तंभूत माहिती असेल तर मी त्याला सेकंदात मिनटात काढे लक्षात आलं त्यासाठी इन्फॉर्मेशन लागेल ना आपल्याला सो ती ही इन्फॉर्मेशन त्या प्रश्नाला पूरक आहेत म्हणून आपण यानुसार तो सोडविला आहेत लक्षात आलं विद्यार्थी मित्रांनो तर यानुसार आपण पुढचा प्रश्न पाहूया तो सुद्धा महत्त्वाचा आहे बघा विद्यार्थी मित्रांनो काही मर्यादा येतात बरोबर ना मला खूप सारं सांगायचं सुद्धा आहेत लक्षात घ्या थोडं आत्ता असा एक प्रश्न पाहूयात आपण आत्ता लगेच लक्षात घ्या चांगलं लक्षात घ्या जे लोक खास करून म्हणजे त्या लोकांना सांगा जे लोक खास करून सेंट्रलच्या एक्झामची तयारी करत असेल रेल्वेच्या एक्झामची तयारी करत असेल बरोबर ना त्यानंतर एन आय सी एल आय सी किंवा कुठल्याही समजा एन टी पी सी वगैरे जे काय असेल वाटेवर लक्षात घ्या एक्झामची तयारी बघा थोडंसं क्लासिफिकेशन म्हणजे साधारण इथून पुढचे दोन तीन व्हिडिओ किंवा मध्यंतरी आपलं बेसिक पार्ट एकदा कम्प्लीट होऊ द्या मग तुम्हाला स्टेट वाईज आणि सेंट्रल वाईज उदाहरणाची काठिण्य पातळी कशी मेंटेन होईल याचा एक व्हिडिओ नक्की मी टाकेल लक्षात घ्या सिलॅबस बदलता का बिलकुल नाहीत लक्षात घ्या बिलकुल नाहीत सिलॅबस बिल बिलकुल बदलत नाहीत लक्षात घ्या आपल्याला प्रकरणं तीच आहे प्रकरणं बदलत नाहीत फक्त व्हेरीफाय काय करायचं आहे की इकड स्टेटला येणारी प्रश्न आणि सेंट्रलला येणारी प्रश्न लक्षात घ्या फरक एवढाच आहे तो हिंदीमध्ये असं किंवा इंग्रजीमध्ये आणि हा मराठीमध्ये आणि इंग्रजीमध्ये असेल लक्षात घ्या बरोबर ना सबसे बळा भिन्न कोणसा आहे राईट सर्वात मोठा पूर्णांक कुठला आहेत लक्षात घ्या फाईंड द ग्रेटेस्ट फॅक्शन्स लँग्वेज चेंज झाली परंतु मेन जो प्रश्न आहे तो बदलला काय ठिकाणी नाही बदलला लक्षात घ्या सो आपल्याला ते व्हेरीफाय करायचं आहे आत्ताचा जो प्रश्न आहे हा खूप महत्त्वाचा आहे नीट लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो चारचा घात एकसष्ट बघा तो दिलेला आहे चारचा घात एकसष्ट प्लस चारचा घात बासष्ट प्लस चारचा घात त्रेसष्ट प्लस चारचा घात चौसष्ट हा आपल्याकडे एक प्रश्न आहे हा प्रश्न रेल्वेच्याच एक्झामला आलेला प्रश्न आहेत हा फक्त आकडे या ठिकाणी चेंजेस होऊ शकतं पण या टाईपचं आलेलं आहे लक्षात घ्या साधारण एन टी पी सी रेल्वे किंवा जोपर्यंत आठवत आहे कॅल्क्युलेशन म्हणजे तुम्ही जर सिरीज वाईज पाहिलं असेल संख्याज्ञान भाग एकमध्ये लक्षात घ्या पाहते त्यामध्ये संख्याज्ञान भाग एक ज्या आधीचं होतं त्यामध्ये संख्यांच्या स्थानिक किमतीचा जो मी कन्सेप्ट तुम्हाला सांगितला होता त्यामध्ये तुम्हाला तिथे मी क्लिअर केला बघा तो तिथे मी बोललो होतो की त्यामधला जो घातांकित संख्यांच्या एकक स्थानचा अंक काढणे जी ही संकल्पना होती त्या ठिकाणची ती माझ्या तरी पाहण्यात आलेली आहे की सेंट्रलच्या एक्झाममध्ये बऱ्याचदा विचारला गेला आहे तो लक्षात घ्या चांगलं लक्षात घ्या अभ्यास करताना केवळ मला चॅप्टर कम्प्लीट नाही करायचं मला व्हेरीफाय करायचं आहे सिलॅबस जज करता आला पाहिजे लक्षात घ्या सिलॅबस जज करून क्लासिफिकेशनसुद्धा करता आलं पाहिजे प्रश्नांचं बरोबर ना हे लक्षात घ्या सो आपल्याला ते पाहिजे हा प्रश्न काय म्हणतो आहे आपल्याला ऑप्शन दिलेले आहे समजा तीन दहा राईट आणि म्हटलं काय तर आपल्याला त्याला भाग जाईल बरोबर आहे तीन दहा तेरा आणि अकरा यापैकी म्हणजे जे ऑप्शन आहेत लक्षात घ्या यापैकी या संख्येला कुठल्या संख्येनं पूर्ण भाग जाईल भाग देण्याची संकल्पना शिकतं बरोबर ना मग याला फॅक्टराईज कसं करायचं लक्षात आलं ना याला सोडवायचं कसं ते आपल्याला पाहिजे लक्षात आलं तर मी काय बोललो मग अशी लिंक पाहिजे म्हणजे सेंट्रलचे एक्झाम्पल आणि स्टेटची ही काही फार मोठी बदलतात असं नाही साधारण यू पी सीच्या सी सॅटला येणारे प्रश्न माझं
त्याला ॲनालिसिस करायचं आहे त्यानंतर डिसिजन घ्यायचे आहेत त्यानंतर इम्प्लिमेंट करायचं आपल्याला बरोबर ना साधारण यू पी सी सी सॅटला येणारी प्रश्न आणि राज्यसेवा सी सॅटला येणारी प्रश्न यांच्या लेवल खूपच सेम आहे बरोबर जोडते मिळते बरोबर ना हे तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे तेच थोडं कंबाईन प्रिलिम असतील लक्षात घ्या बरोबर आहेत एम पी सीच्या अदर एक्झामच्या प्रिलिम्स असतील लक्षात घ्या किंवा त्या ठिकाणी येणारे जे प्रश्न आहे त्यांची लेवल चॅप्टर तीच चॅप्टर बदलत नाहीत चॅप्टर बदलत नाही साधारण आपण असे मध्यंतरी मी बोलल्याप्रमाणे व्हिडिओ टाकेल तेव्हा उदाहरणासहित पाहू की चॅप्टर तेच आहेत पण राज्यसेवेला येताना तो प्रश्न कुठल्या लेवलला विचारला जातो सी सॅटला येताना त्या लेवलचा आणि कम किंवा कुठल्याही इतर प्रिलिमला येताना तोच प्रश्न किंवा त्याच चॅप्टरवरची जी प्रश्नावली आहे ती थोडी चे थोडी थोडी जास्त नाही ते करणं गरजेचं लक्षात आणि तोच प्रश्न तलाठी असेल पोलीस भरती असेल किंवा कुठल्याही क्लास थ्रीला येताना वेगळा होऊन जातो म्हणजे त्या ठिकाणचं त्या आतमध्ये येणारं जे घटक आहेत किंवा उपघटकांची सामग्री ती बदलून जाते बरोबर ना मग हे केव्हा कळेल मला जर माझं प्रश्नांचं वाचन चांगलं असेल आणि कन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लिअर असतील संकल्पनांचं भरभरून वाचन केलं असतील तर समजलं ना विश्लेषण करा ॲनालिसिस करा सिलेबसला पाहत चला बरोबर ना आणि केवळ एक्झाम झाली आणि ती प्रश्नपत्रिका माझ्यासमोर पडली मग मी त्यालाच घेऊन पुढे जातो असा अभ्यास नका करू लक्षात आलं ना किमान आणि किमान म्हणजे किमान आणि किमान जर मला सी सॅटची तयारी करायची असेल साधारण इथून पुढे तर किमान मागच्या पाच महिन्यापासून मी डेली प्रॅक्टिस करत असायला पाहिजे लक्षात घ्या रिझनिंगचे किमान तीस चाळीस प्रश्न डेली सोडवायला पाहिजे लक्षात घ्या मग कुठेतरी आपला स्पीड गेन होतो लक्षात आला विद्यार्थी मित्रांनो तर ह्या सगळ्या गोष्टी गंभीरतेनं आपल्याला घ्यायच्या आहेत तर अमेझिंग प्रश्न आहे हा साधारण सेंट्रलच्या एक्झाममध्ये बऱ्याचदा अशा पद्धतीचे प्रश्न येतात रेल्वेच्या एक्झामला बऱ्याचदा येतात बरोबर ना तर आपल्याला पाहायचं आहे ते प्रश्न कुठल्या एक्झामला येतो म्हणून पाहायचा का नाही तर आपल्याला शिकायचं आहे प्रश्न एकदा बघूयात आपण सो रेडी बघा काय म्हटलं चार चाघात एकसष्ट चार चाघात बासष्ट प्लस चार चाघात त्रेसष्ट प्लस चार चाघात चौसष्ट या संपूर्ण संख्येला कुठल्या संख्येनं पूर्ण भाग जातो हे आपल्याला व्हेरीफाय कसं करायचं हे पाहायचं आहे तर नीट लक्षात घ्या ओके तर बघा किती सोपं आहे आता याचा अर्थ पहिल्यांदा लावूयात आपण प्रश्नाचा तो समजणं गरजेचा अर्थ लागला पाहिजे चारचा एकसष्ट घात म्हणजे चारचा मी एकसष्ट वेळा गुणाकार करावा याचा बासष्ट वेळा गुणाकार करावा याचा त्रेसष्ट आणि त्याचा चौसष्ट वेळा आणि या सगळ्या गुणाकारांची बेरीज करून नंतर मला ठरवायचं आहे कुठल्या संख्येनं भाग भाग जाईल हाऊ कॅन पॉसिबल आहे का बिलकुल नाही म्हणजे मी तेवढ्या वेळा त्याची बिरीज करेल का बिलकुल नाही करणार लक्षात येईल मग याला काय करायचं आहे याला फॅक्टराईज करायचं आहे याला संक्षिप्त रेड्यूस करायचं आहे कारण आपण कसोट्यांचा चॅप्टर शिकतोय भाग देणे आणि जाण्याची संकल्पना आहेत विद्यार्थी मित्रांनो बघूयात आपण अमेझिंग प्रश्न आहे मी स्टेप वाईज जातो त्या सगळ्यांमधनं मला चारचा एकसष्ट घात ज्याचा घात लहान नीट लक्षात घ्या ज्याचा घात लहान तो कॉमन निघतो ज्याचा घात लहान तो कॉमन निघतो राईट म्हणजेच चारचा घात एकसष्ट हा कॉमन काढलेला आहे लक्षात घ्या क्लिअर होऊन राहिला ना सगळ्यांना हा कॉमन काढलेला कोण उरलं चारचा घात एकसष्ट कॉमन काढला एक उरला राईट काहीच नाही म्हणजे एक उरला ना प्लस चारचा घात एकसष्ट गेला म्हणजे चारचा घात बासष्ट होता म्हणून एकच घात राहिला प्लस चारचा एकसष्ट घात इकडे गेला दोन घात उरलं म्हणजे चारचा घात दोन उरला प्लस चारचा घात या ठिकाणी तीन उरेल कारण बासष्ट एकसष्ट इथे गेला चौसष्ट मधला एकसष्ट इथे गेला म्हणजे तीन नाही उरले का राईट आता किंमती काढवत आपण याच्यात लक्षात घ्या चारचा घात एकसष्ट प्लस वन प्लस चारचा घात एक प्लस सॉरी हा चारच ठेवूया तिथे प्लस चारचा घात दोन म्हणजे किती सोळा प्लस चारचा तिसरा घात म्हणजे किती चौसष्ट घ्यायचा आपलं लक्षात घ्या परत चारचा घात एकसष्ट इन टू या सगळ्यांची बेरीज करूयात आपण ठीक आहेत ना चौसष्ट अधिक सोळा किती होईल ऐंशी चौसष्ट अधिक सोळा किती ऐंशी ऐंशी हे पाच किती पंच्याऐंशी क्लिअर आहेत चांगलं लक्ष द्या क्लिअर आहेत हे सॉर्ट आउट केलं जातं आपण ठीक आहेत ना म्हणजे खूप मोठ्या संख्येला ना घेता आपण काय केलं आहे त्या सगळ्यांचा केंद्रबिंदू म्हणा किंवा दुवा म्हणू आहेत त्याला किंवा माध्यम म्हणू आहेत त्याला म्हणजे मला सगळ्यांना चेक न करता त्याच्यातला एक मेसेज जनरेट केला जो हा निघाला बरोबर ना शब्द लक्षात घ्या माझा हा निघाला त्याला मी व्हेरीफाय करेल आता आपल्याकडे पर्याय कुठले आहेत नीट लक्षात घ्यायचं बोर्डकडे लक्ष असणं गरजेचं आहे तीन आहे दहा आहेत तेरा आणि अकरा त्यांनी विचारलं तेच होतं आपल्याला यापैकी कुठल्या संख्येनं भाग जाईल तुम्हाला इथे काय करायचं विद्यार्थी मित्रांनो हे जे तुमच्याकडे उरलेलं आहेत म्हणजे आतमध्ये पंच्याऐंशी या पंच्याऐंशीला इथल्या कुठल्या तरी संख्येनं भाग जातो का पाहिजे याला तीननं भाग जात नाही याला दहाने भाग जात नाही तेराने जात नाही अकराने जात नाही समजलं मग आता आपल्याला पुढं जायचं आहे मग मी काय करेल मी थोडी हेल्प घेईल आता कोणाची मला चारचा घात एकसष्ट मी इथे काढला होता याचा अर्थच असा होतो की चार एकसष्ट वेळा त्या ठिकाणी आले बरोबर आहे मग मी काय करतो एक चार त्याला उसना देतो उसना राईट सोबत देतो त्याच्या म्हणजे चारचा घात साठ या ठिकाणी ठेवल्यानंतर
यस चार आहेत बरोबर ना म्हणजे एक चार कमी झाला नाही ते म्म्हणजे आता तो इथे उसन उसना दिला त्याला राईट उसना म्हणतो ना त्याला आता याचा गुणाकार करूयात आपण चारचा घात साठ सेम असंच ठेवूयात याचा गुणाकार करू पाच चौक वीसशे शून्य हातचे आले दोन आठ चौक बत्तीस आणि दोन किती चाळीस म्हणजे बघा ना चार पंचवीसशे शून्य हातचे आले दोन आठ चौक बत्तीस तेहत्तीस चौतीस म्हणजे तीनशे किती आले या ठिकाणी चाळीस आले आता परत चेक करायचं नीट लक्षात घ्यायचं परत ह्या तीनशे चाळीसला तीनशे चाळीसला ऑप्शनपैकी तीन दहा तेरापैकी दहाने भाग जातो दहाने दहाने भाग जातो राईट जातो आणि म्हणून तुमचं उत्तर आहे या ठिकाणी दहा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे लक्षात घ्या समजला ना कारण घाता ह्या प्रश्नांना आपण घाबरतो बऱ्याचदा कसा सोडवायला लक्षात आला का प्रॅक्टिस टेलिग्रामवर मिळून जाईल सोडवला कसा लक्षात आलं सोडवायचे लक्षात आलं असं आपण त्याला कमी कमी करत आणायचं आहे रिड्यूस करत आणायचं आहे अल्टिमेटली आपलं उत्तर निघून जाईल क्लिअर आहे विद्यार्थी मित्रांनो घातांकाचे प्रश्न घातांकाच मी काय बोललो होतो सुरुवातीपासूनच आपल्याला प्रकरणामध्ये जे जे येतं ना ते माहीत पाहिजे आपल्या सगळ्यात मोठी समस्या कुठली येत माहीत का एखाद्या प्रकरणामध्ये काय काय येऊ शकतं याचा आवाका न समजून घेता जे रेग्युलर प्रकारची उदाहरणं आहे साधारण आधीपासून प्र पाहतो आहेत परंपरागत म्हणून त्याला त्याच्यावर जास्त फोकस करतो तसं नाही मला माहिती पाहिजे कोट कुठला आहे त्याची फॅमिली काय आहे तो कुठे येऊ शकतो हा प्रश्न कुठल्या फॅमिलीमध्ये मोडतो हा कशामध्ये मोडतो याला कुठल्या पद्धतीने आणायचं असं आपल्याला अभ्यासामध्ये इम्प्लिमेंट करायचं ओके सो आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया पुढचा प्रश्नसुद्धा महत्त्वाचा आहे बघा मित्रांनो पुढचा प्रश्न आहे वाचून घेऊयात पहिल्यांदा एका संख्येला बाराने भागले असता बाराने भागले असता सात उरते राईट आणि पंधराने भागले असता दहा उरते तर ती संख्या काढा मी काय म्हटलं मुद्दाम आपल्याला पुढं मागं करायचं नाही आहेत हे इंटरलिंक सु सुद्धा आहेच याच्यात आणि मध्यंतरी सूचना करतो आहेत आत्ता की पुढचं प्रकरण खूप महत्त्वाचं आहे मसावी लसावी लक्षात घ्या बघा ना हा जो प्रश्न आहेत ना खरं म्हणजे हा मसावी लसावीमध्ये सुद्धा मोडतो लक्षात घ्या कारण परत ती संकल्पना भाग देण्याची जाण्याची याच्यामध्ये खूप सारे प्रश्न असे असतात त्याला मी मिळविण्याची आणि वजा करण्याची संकल्पना म्हणेल अजून लक्षात घ्या आपल्याला ह्या प्रश्नाला नावं देता आली पाहिजे लक्षात घ्या साधारण बॅचमध्ये मुलं नाही मी सांगे सा नेहमी सांगत असतो आपण ह्या या प्रश्न या पद्धतीचे प्रश्न शिकतो येत ना याला एक वेगळं नाव द्या साधारण अमुक एका संख्येला फॉर अँड एक फॉर अँड एक्झाम्पल लक्षात घ्या अशी लहानात लहान संख्या सांगा म्हणजे ऑप्शनवर डिपेंड असतील म्हणा ते मी जास्त एक ओरली बोलत आहे तुमच्यासमोर जस्ट एक ऑप्शनमध्ये दिली असेल पुढील पैकी अशी कुठली संख्या आहे ज्याच्यामध्ये चार मिळवले असता अमुक एका संख्येने भाग जाईल किंवा किती वजा केली असता अमुक एका संख्येने भाग जाईल ती एक संकल्पना आहे चांगलं फक्त म्हणलोन मला ऐका ठीक आहेत ना म्हणलो नाही का चांगला आहे का मी थोडं बोलतो आहे एक दोन मिनटं तुमचे घेतो आहे त्या ठिकाणी बघा अमुक एका संख्येला कुठल्या संख्येनं म्हणजे जसं एक आता एक उदाहरणच घेऊयात बघा आता जसं वीस आहे तर बरोबर ना तर वीस हे मध्यंतरी अठरा आहे तिकडे तिकडे बावीस आहेत मग मी काय म्हणेल या ठिकाणी वीस या अठरा या संख्येमध्ये कमीत कमी किती मिळवायचे म्हणजे चारनं भाग जाईल म्हणजे दोन मिळवायचे बावीसला घेत आहेत बावीस या संख्येतून किती वजा करायचे म्हणजे त्याला चारनं भाग जाईल म्हणजे दोन असे सुद्धा प्रश्न या कसोट्यांच्या चॅप्टरमध्ये येतात अतिशय बेसिक लेवलचे प्रश्न आहेत ती पण ती सुद्धा चुकतात बऱ्याचदा कारण अर्थ लागत नाहीत लक्षात घ्या बरोबर आहे इथे भाग देण्याचे आणि जाण्याचे मग ते आपण कशावरून काढतो ते पण लक्षात घ्या आपण मग ते साध्या भागाकार प्रक्रिया करून जी बाकी उरत असते त्यावरून आपण डिसाईड करतो ते बरोबर आहे आता ही झाली बेसिक लेवल जी कसोट्यांमध्ये शिकायला पाहिजे असते आणि या भरोशावर बघा चांगलं ऐकत आहेत म्हणजे तुम्हाला पुढचं कडे या भरोशावर मसावी लसाईमध्ये एक चांगला स्ट्रॉंग प्रश्न तयार होतो कठीण लेवलचा आहे तो कुठला इथं एकच होतं चारनं भाग जाईल आता तिथे कसोट्यांमध्ये कसं विचारेल इथे बघा बदलून जाईल अशी लहानात लहान संख्या सांगा की फॉर एन एक्झाम्पल अशी लहानात लहान संख्या सांगा की जिला बारा पंधरा पंचवीसने भाग दिला असता प्रत्येक वेळेस पाच बाकी उरेल आकडे वाढले संख्या वाढल्या नंबर्स वाढले बरोबर नाही मग परिभाषा काय त्याची तिथे लसावी काढावा लागेल आपल्या लक्षात घ्या म्हणून तर म्हटलं मागं पुढं नाही करता गणिताची सिस्टीम तयार करा समजलं ना सिस्टीमशिवाय काम सक्सेस नाही होणार आपल्याला म्हणून प्रायोरिटी प्राधान्यक्रम कुठला आधी कुठला नंतर घ्यायचा हे आपल्याला डिसाईड करायचं आहे आणि तोच खरा आपला अभ्यास असतो लक्षात घ्या अभ्यासामध्ये ती प्रगल्भता आली पाहिजे एनर्जी असली पाहिजे स्वतः आतून प्रेरणा आली पाहिजे आपल्याला नाही काय मला करावं वाटलं पाहिजे बरोबर ना एखादी गोष्ट करताना मला ती करावीशी वाटली पाहिजे आपला प्रश्न आहेत बघूयात तर बाराने भागले असता किती उरतात म्हणताय सात आणि पंधराने भागले असता किती उरतात पाच कुठली तरी संख्या आहेत म्हणजे आपण पकडायचं कसं अतिशय सोपं आहे भाग देणे आणि जाणे म्हटलं की मी चांगलं लक्षात घ्या कितीने भागले असता बाराने म्हणजे याचा अर्थ इथे लिहितो आहेत मी भाजप खाली लक्षात घ्या भाजप भाजप कोण आहेत बारा बाराने भागले असता किती बाकी उरते बाकी मी इथे घेतो आहे बाकीचा पार्ट लक्षात घ्या बाकी किती उरतात सात याच्यामधला डिफरन्स काढा पाच
याला थेरीची गरज नाही काय म्हटलं मी भाजक आणि बाकीचा फरक काढला प्रश्न आहेत बाराने भागले असता सात उरते भाजक बाकीमधला फरक पाच पुढचं स्टेटमेंट आहेत बघा पंधराने भागले असता दहा उरते फरक पाच बदलला का याच्यामध्ये पोटप्रकार सुद्धा आहेत जे मसाईमध्ये मसाई लसाईमध्ये पुढच्या चॅप्टरमध्ये शिकवायचा आपण पोटप्रकार आहेत बिलकुल आहेत लक्षात घ्या म्हणजे इथं जसं वेगळा आहे प्रत्येकाला सोडविण्याची पद्धत वेगळी असू शकते म्हणून तर सिलेबस व्हेरीफाय करा ॲनालिसिस करा पहा त्याच्यामध्ये वेगवेगळे व्हेरिएशन आहे उदाहरणाचे वर्गीकरण करा त्याचं त्याला वेगवेगळ्या पद्धतीनं मॅ न्याय देण्याचा प्रयत्न करा मग आपल्याला समजेल बरोबर ना डायरेक्ट चक्रवाड व्याजन सरळ व्याजन शेअर्स आणि कसं मोठी मोठी प्रकरणं हातात घेऊन उदाहरणं कम्प्लीट नाही करता येणार ना आपल्याला आपल्याला ही सवय लावायची लक्षात घ्या बरोबर ना एक चांगलं वाक्य आहे नीट लक्षात घ्यायचं बरोबर ना मेहनत करण्यासाठी सोपे चॅप्टरच चांगले असतात लक्षात घ्या म्हणजे जर मला गणित कुठलाही विषय शिकायचा असेल ना तर जे आपल्याला भरभरून जमतं जे आपल्याला चांगल्या पद्धतीने येतं त्याच्यावर जास्त काम करा आणि मग तुम्हाला पुढचं मोठे मोठे प्रकरण हाताळता येईल लक्षात घ्या बरोबर ना हाताळता येईल हे लक्षात स्वतःवर काम करायचं आहे मी काय बोललं स्वतःवर आपल्याला काम करायचं आहे मग स्वतःवर मी काम कसं करेल तर या पद्धतीने आपल्याला जाता येईल मी प्रश्नांचं व्हेरीफि व्हेरी व्हेरिफिकेशन करेल तो कुठल्या कॅटेगरीमध्ये मोडतो बरोबर जसं कारण याचा पोटप्रकारसुद्धा असतो लक्षात जो मसाईल असामध्ये येईल आपल्याला बरोबर ना म्हणजे बाराना भागलं असता इथं काय अनालिसिस केलं भाजक भाजक बाकी याच्यामधला फरक जर डिफ सारखा येत असेल तर याला या पद्धतीनं सोडवा पुढच्या मसाईल असामध्ये अशा एक अशा पद्धतीचे प्रश्न आले तर कदाचित बदलू शकतील बरोबर ना तर आपण याला सोडूयात या ठिकाणी बारा आणि पंधराचा लसावी काढायचा लक्षात घ्या लसावी आता साहजी काय संख्या लहान असल्यामुळे लसावी पटकन निघून जाईल बरोबर ना बारा आणि पंधराचा लसावी येतो साठ हा फरक सारखा आहेत बघा तर हा फरक सरळ सरळ तुम्हाला काय करायचा इथून मायनस करायचा आहे म्हणजे जे उत्तर उरेल हे तुमचं असेल आणि पंचावन्न ही ती संख्या आहे जिला बारानं भागलं असता सात वर तर बघा ना बारानं बार चौक अठ्ठेचाळीस सात उरले पंधरा पंधरानं भाग बसतो पंचेचाळीसचा पंधरा तरी पंचेचाळीस दहा उरले बरोबर आहे आपलं उत्तर काय आहे पंचावन्न फिफ्टी फाय कुठलं उत्तर आहे पंचावन्न कळला विद्यार्थी मित्रांनो हा प्रश्न लक्षात घ्या समजला तुम्हाला चांगल्या पद्धतीनं आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया एक एक प्रश्न आपण व्हेरीफाय करतो आहे क्लिअर आहे तर जाऊयात पुढे आपण बघा प्रश्न विद्यार्थी मित्रांनो पुढचा प्रश्न आहे एका संख्येला मी थोडा डाटा पण मांडतो आहे सोबतच बघा एका संख्येला तीनशे तेवीस तीनशे तेवीसने भागले असता बाकी किती उरतात सदुसष्ट उरतात प्रश्न पाहिला तुम्ही एका संख्येला कशानं भागलं चांगलं बोला तीनशे तेवीसनं भागलं स्वतःशीच बोलायचं आणि प्रश्न आपल्याला मॅनेज करायचा बरोबर ना ही सवय चलवून घ्यायची मुळात तीनशे तेवीसने भागले तेव्हा बाकी किती उरले सदुसष्ट तर तर त्याच संख्येला जी ऑलरेडी आपल्याला माहीत नाहीत क्वेश्चन मार्क प्रश्नाला सेट करा जरूर नाही की मी मांडतोय तेच तुम्ही फॉलो करायचं आहे आपापल्या पद्धतीनं सोय तयार करायची आहेत गणितामध्ये राईट बघा एका संख्येला जी अन्न नाहीत आपल्यासाठी माहीत नाही तिला तीनशे तेवीसनं भागले असता बाकी सदुसष्ट उरते तर त्याच संख्येला एकोणवीसने भागले असता बाकी किती उरेल असं विचारलं आपल्याला बरोबर ना या ठिकाणी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स वापरू आपण शॉर्ट ट्रिक्स जो सेकंड लेक्चरमध्ये आपण भाज्यबरोबर भाज्य गुन्ह्याला भागाकार अधिक बाकी हा फॉर्म्युला पाहिला होता सूत्र त्याला इथं वापरता येत नाहीत कारण भाज्य भाजक भागाकार बाकी ह्या चार राशींपैकी तीन राशी आपल्याला दिल्या असायला हव्या होत्या बरोबर पण दिल्या का नाही आपल्याला एक ब्लाइंड आहेत भाज्य ज्याला भाग देण्याची गरज आहे किंवा जातो किंवा दिला जातो बरोबर ना तो आपल्याला दिलेला नाही तो ब्लाइंड आहेत बरोबर ना भाजक बाकी भाजक ने भागले असता म्हणजे भागले बरोबर ना तेव्हा सदुसष्ट उरले आणि एकोणीसनं भागले तर मग अशा वेळेस करायचं काय कारण फॉर्म्युला टाकू शकत नाहीत लक्षात घ्या चांगलं लक्षात घ्या आहे याच्यामध्ये असं नाही सूत्र काही पुस्तकामध्ये दिले राहतात वनलाईन से असतात काही नोट्स वगैरे याच्यासाठी पण मी डायरेक्ट तुम्हाला शॉर्ट ट्रिक सांगतो कारण हा प्रश्न प्रकार अतिशय वेगळा आहेत याच्यामध्ये काही कन्फ्युजन नाही आहेत गोंधळण्यासारखं नाही आहेत हा सरळ सरळ लक्षात येतो वाचल्याबरोबर लक्षात घ्या फक्त याचं लक्षात कसं ठेवायचं या ठिकाणी भाज्य ब्लाइंड आहेत ने भागले असता बाकी सदुसष्ट उरते लक्षात आलं ना हे एवढं पाहायचं बरोबर आहे तर एकोणीसने भागलं तर किती उरेल एवढं लक्षात घ्यायचं आहे अशा वेळेस करायचं का जी ऑलरेडी बाकी उरलेली आहे सदुसष्ट ती त्याचं नेतृत्व करते ते त्याचं नेतृत्व करते हे लक्षात घेऊन या सदुसष्ट लाच या एकोणवीसने भागायचं राईट याच एकोणवीस त्रिक किती सत्तावन्न तर या ठिकाणी उरले किती दहा म्हणजे तुमचं फायनल आन्सर काय झालं या ठिकाणी दहा झालं विद्यार्थी मित्रांनो समजला येत तर हा आजचा आपलं तिसरं लेक्चर होतं विभाज्य त्याच्या कसोट्यांचं अतिशय सुंदर होतं चांगलं होतं उदाहरणं घेण्यासारखी होती पुन्हा एकदा तीच विनंती आहेत कारण तुम्ही खूप चांगले लोक आहेत अभ्यास करत आहे मला माहीत आहे अशा वेळेस गडबड व्हायला नको आणि केवळ आणि केवळ व्हिडिओच्या माध्यमातून जात असताना एक ट्रस्ट तयार होतो की ही एवढंच असतं का ते एक लक्षात घ्या माझा 
मी म्हणजे स्वतः मी स्वतःहून तुम्हाला सांगतो आहे एवढंच नाही आहेत गड्यानं मित्रांनो आपल्याला खूप अभ्यास करायचा आहे बरोबर ना कारण कितीही नाही म्हटलं हा आवाका खूप मोठा आहे केवळ व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण समजा कसोट्या तीन लेक्चरमध्ये पाहिलं आणि मला व्हिडिओमधून कसोट्या समजल्या असं चुकीचा गैरसमज करून घेऊ नका कारण मी प्रामाणिकपणे बोलतो आहे लक्षात घ्या आपल्याला केवळ हा आभास असतो लक्षात आलं का याच्यातून आपल्याला शिकायचं आहे ह्या या व्हिडिओचं महत्त्व किंवा ह्या लेक्चरचं महत्त्व तेव्हाच आहे जर मी याला यूज करत असेल तर समजलं ना वापरायचं आहे प्रश्न सोबत घ्यायचे आहे वापरायचे आहे केवळ मी त्याला पाहिलं मला आनंद प्राप्त झाला काहीतरी थोडंफार समजलं असं नाही लक्षात तर मग ते त्याला व्हॅल्यू नाहीत समजलं ना आपल्याला त्याला वाई वापरायचं आहे कारण गणितामध्ये एक रूल लक्षात घ्यायचा मोर प्रॅक्टिस मोर बेनिफिट नो प्रॅक्टिस नो बेनिफिट बेनिफिट लक्षात आलं का वापरता आलं पाहिजे म्हणजे काय जे माझ्याकडे साधनं आहेत गणिताची त्याला जर मी वापरेल तर त्याला धार येईल साधनांना लक्षात घ्या समजला ना ती वापरण्यात आली पाहिजे जर मला आजच्या लेक्चरमधून जर काही कळलं असेल मला काही इन्फॉर्मेशन प्राप्त झाली असेल आणि ती इन्फॉर्मेशन जर मी अवांतर याच्यामध्ये वापरत असेल म्हणजे साधारण यासारखी सिमिलर काही क्वेश्चन तुम्हाला पाहिजे शोधायचे आता आपल्याकडे भरपूर मटेरियल असतंच आज आज आता आत्ताची वेळ ते नाही की आपल्याकडे अवेलेबल नसतील बरोबर ना आता सर्व काही अवेलेबल होऊन जातं लक्षात घ्या अशा वेळेस आपण प्रश्नांचा संग्रह तयार करा लक्षात घ्या अनेक प्रश्न शोधा होऊ शकते माझ्या लेक्चरमधून एखादा एखादी संकल्पना अशी सुटली असेल होऊ शकतं असं काही नाही की ते खूप कामाची असेल लक्षात आलं ना तेव्हा असा अशा सुद्धा सूचना मला करा काही हरकत नाही लक्षात घ्या अशाही उदाहरणाची आपल्याला प्रॅक्टिस करायची आहे बरोबर ना एक लक्षात आलं ना तर आपल्याला हे करायचं समजलं या ठिकाणी आपल्याला मानायचं नाही की हे झालं एवढंच करायचं नाही याला वापरायचं आहे अनेक ठिकाणी ठीक आहेत ना सिरीज वाईज लेक्चर पाहिली असतील तर अजून चांगलं समजेल तुम्हाला एक लक्षात घ्या यावर आता पुढचं प्रकरण डिपेंड आहे जे अतिशय महत्त्वाचं आहे मसावी लसावी साधारण बॅचमध्ये मसावी लसावी शिकत असताना सात आठ पेजची थेअरी मी लिहून देत असतो बॅचमध्ये कुठल्याही क्लासच्या विद्यार्थ्याला हे विचारल्यानंतर तो तुम्हाला नक्कीच सांगेल लक्षात घ्या असं काय शिकण्यासारखं आहे तर त्या पद्धतीचे प्रश्नच त्या ठिकाणी मुद्दाम तयार होतात लक्षात घ्या मसावी लसावी हे एक अमेझिंग चॅप्टर आहेत आत्ता निश्चित नाही सांगू शकत तर मला असं वाटतं आत्ता या अनुभवावरून किमान त्याचे चार पाच लेक्चर व्हायला पाहिजे पण बघूयात आपण तीन चार लेक्चरमध्ये किंवा तीन लेक्चरमध्ये त्याला संपविण्याचा प्रयत्न करू पण तरी ते संपणार नाही कारण साऱ्यात दोन अडीचशे उदाहरणं ही बॅचमध्ये असतात राईट कारण क्वेश्चन सब क्वेश्चन आणि त्याचेसुद्धा सब क्वेश्चन तयार होऊ शकतात असेसुद्धा त्यामध्ये प्रकार पडतात समजला ना सो खूप महत्त्वाचा प्रकरण आहे मी परत सांगत आहे सिरीज वाईज पहा अभ्यास चांगला करा प्रॅक्टिस करा याची टेलिग्रामवर तुम्हाला लिंक देतो आहेत त्यावर त्याची प्रॅक्टिस असेल ह्या प्रत्येक लेसनची आणि सिलॅबस आज मी परत टेलिग्रामवर सांगतो आहे एक सिलॅबसची पूर्ण पी डी एफ टाकेल ज्यांना माहीत नसेल त्यांनी परत ती पी डी एफ सिलॅबसची सुद्धा पहा की गणिताचा अभ्यास करताना कुठला सिक्वेन्स असणं गरजेचं आहे ओके तर आपण विद्यार्थी मित्रांनो इथे थांबूयात हे झालं आपलं कसोट्यांचं लेक्चर तर आपलं पुढचं लेक्चर आहे मसावी लसावी सो अमेजिंग चैप्टर है तैयार रहा पैंक यू